കുട്ടനാടൻ മാർക്കോപ്പയിൽ ചാക്കോച്ചിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ എത്രത്തോളം ഫേസ്റ്റ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അത് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇറ്റ് വാസ് സോ ബാഡ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ കയറി അത് പെട്ടെന്ന് അവർ പ്ലാൻ മാറ്റി വേറെ എന്തോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ മാറ്റി വേറെ എന്തോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ആ സീൻ വന്നതും പിന്നെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ടായിരുന്നു അത് ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ സീനായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം പുള്ളിക്ക് കിട്ടണില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടേക്സ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു ടെൻഷനായി എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചാക്കൂച്ചനെ ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളി എൻ ഈ ടേക്കൊന്നും ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് പക്ഷെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ആ സംഭവം തിരിച്ച് എങ്ങനെ എടുത്തു തിരിച്ച് ഞാൻ ശ്രീജിത്ത് ഏട്ടനോട് പോയി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇത് നാളെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ ആർക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് നല്ല ഡെപ്തായിട്ട് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ആയേ ഉള്ളൂ സെറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ പിന്നെ അന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരം ചേട്ടൻ മുറിയിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഫുൾ പറഞ്ഞു തന്നു സ്റ്റോറി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പുള്ളീൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അടുത്ത ദിവസം പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് ആ ഒരു എന്തോ അന്ന് ചില ആക്ടേഴ്സിന് ചില ദിവസം പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ഒന്നും ശരിയായിട്ട് പോയില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡൗണായി പോയി ആക്ച്വലി ഞാൻ ബ ദെൻ ദെൻ യു ലേൺ ടു പിക്ക് യുവർ സെൽഫ് അപ്പ് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ എല്ലാ പ്രാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഇനിഷ്യൽ ജോക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കാറില്ല എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച് ഞാൻ സീനൊക്കെ പഠിച്ച് ഞാൻ ഡയലോഗ്സൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങി എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ കുറവാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ